Acilen batıyoruz. <gülüyor> ne demek batmak gerekli mi? Acilen batıyoruz. Öyle bir şey dedi ki batmak gerekmeyeceğimiz gibi acilen batıyoruz. <gülüyor> Hayır ama bu ay bütçeyi çok açtık. Çok çok kötü. Ben dibe vurmadan çıkılmamış. Yok dibe vurmadık da. Ee, yani o zaman sıkıntı yok. Yok dibe vurmayalım lütfen. Maliyetler konusunda dibe vurmak hmm. istemiyorum. Bence de. O kadar hmm. kötü hissetmeyelim kendimizi. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 6. ay maliyetlerimize biliyorsunuz biz tam 6 aydır yollardayız. 6 aydır geziyoruz. Ve size bununla ilgili bir canlı yayın da yapmıştık. Neler yaptığımızla ilgili. Siz sordunuz bizler cevapladık. Ve şimdi gelelim altıncı ayın maliyetlerine. Fosilonun faydalarına. E, Gaz yaparsa. <gülüyor> Mutfak maliyetleri. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Mutfak maliyetlerimiz bu ay oldukça ılımlı. Her aykinden minicik fazla. O minicik fazlalık da malum hayat şartları ve hayat pahalılığı diyelim. 1279 lira 80 kuruş tuttu. Hı. Ama e, esas sorunumuz homi ile alakalı olanlar. Evet, gelelim sana e... yakıttan başlayalım. Yakıtlar, şey, en azından kur, kuruşu yok. Kuruş olmaması güzel şey. Kuruşsuz aldık. Ya ya biz 100 liralık, 200 liralık yakıt aldığımız için öyle oluyor ya da adamlar böyle sallaya sallaya sallaya tam olarak net miktarı tutturana kadar ya sallayıp son, doldurdukları son, için oldu. Yakıt aldığımız yerde kocetleri 4000 liralık yakıt almıştı değil mi? Evet ve 4000 liralık yakıt alantını daha alsın diye böyle sallıyorlardı. <gülüyor> öyle sallamak işe yarıyor mu gerçekten? Tuz mu bu arkadaşlar? Böyle bir sallansın da üstte kavanozun üstüne yer açılsın. Nasıl oluyor bu anlamadım ben. Belki de bunun için de lan kaklarına falan vardır bilmiyorum. Olabilir. Aynısı. Ne kadar tuttu? Söyle sen. 885 lira. Neden? Çünkü uzun birkaç yolculuk yaptık. Yani her ne kadar 17 gün biz orada durup sabit olarak beklemiş olsak da Antalya'dan Dalyan'a geçtik. Dalyan'dan sonra da birazcık tabii içerilere doğru geldik. Uzun uzun yollar yaptık. O yüzden birazcık bir miktarcık fazla oldu. O kadar çok yapmıyorduk eskiden. Ha, Gene de bin lirayı bulmadık yani. İzleyicilerimiz aklına şey gelecekler. Araba ne kadar yakıyor ki? Araba ne kadar yakıyor ki? Araba yaklaşık olarak ortalama 10 litre yakıyor 100 gemi dedi. Yani ne kadar yakmışız biz o zaman? Kaç kilometre yol yapmışız? 885 litre hesaplatma işte. Litre olarak değil de fiyat olarak versek olmuyor mu? Ne öte de değişiyor. <gülüyor> 885 nasıl litreyi bölecektir o zaman? Bölmesinler yani kim diye bölmesinler diye. En son aldığımızda 986 km yapmıştık. Yani bir ayda o kadar yapmışız. Çok gezmiyoruz. Çok geziyoruz ama arabayla çok gezmiyoruz. Ve dışarıda yediğimiz yemekler. Bu ay biraz dışarıda yemekleri kaçırdık. Çünkü Konya'ya gittik. Alyan'da dışarıda yedik. Misafirlerimiz geldi. Dışarıdan yemek aldık falan filan derken Konya'da trit kebabına girdik. Çünkü arkadaşlarımız bize trit çimitatta mutlaka ama mutlaka trit kebabı yiyin dediler. Evet, Ege ve Akdeniz'in sebze ağırlıklı, zeytinyağı ağırlıklı beslemesinden et ağırlıklı ekmek ağırlıklı. Gurme mumunu mutfağına girince artıyor tabii ki. Bu arada arkadaşlar biz bir yere gittiğimiz zaman bize niye gezilecek gerilecek yerlerden daha çok Aa Konya'ya mı gittiniz? Şunu yiyin, bunu yiyin. Aa Nevşehir'e mi gittiniz? Şunu yiyin, bunu yiyin diyorsunuz. Biz gezmeye gidiyoruz. Tabii yemekleri de yiyeceğiz ama yemeklerden önce bize nereler gezilecek onların bir detaylarını verin ne olur. Çünkü zaten şişmanız iyice şişmanlıyoruz, yedikçe şişmanlıyoruz. Bize arkadaşlarımız dediler ki bir de Konya'da tandır yemeden gelmeyin. Yemeyeceğiz dedik. Ya yok tandır yemeyeceğiz o eksik kalsın. Ama sonra orada arkadaşlarımızla buluştuk. Komşumuzun kardeşleriyle. Ve onlar bizi bir tandırcıya götürdüler. Yok böyle bir ne, tandır. Ne, Türkiye'de. Bakıyorum hem neydi o? Ehil tandır. Ehil. Evet, çünkü araba kokusunu, kokusu vermişlerdi. Evet çünkü en iyi yiyecek ödülü almışlar kendileri. Sanayinin içinde aslında Konya'ya uğrarsanız mutlaka gitmenizi tavsiye ediyoruz. Şehrin içinde bulamazsınız. Sanayinin içinde ve şubeleri yok bildiğim kadarıyla. Yani hangi sanayi? Orada bir sürü sanayi var. Aman Ama ehil tandır diye yazsın ben nasıl olsa çıkar. Yani doğru. <gülüyor> On numaraydı. Valla nasıl yedik nasıl yedik bilmiyorum. Allah'tan fazla söylemedik. Yani sınırımızı biliyoruz. Yesek daha da yerdik. Ama... O tandır için bence sınır yok. Ama çok güzeldi ya. Yediğimiz Türkiye'de en güzel tandır olabilir mi sence? En güzel bence. Kesinlikle en güzel tandır. Neyse dışarıda yediğimiz yemeklere bu ay 495 lira 50 kuruş vermişiz. Ama 500 değil yani. Dört buçuk lira vereyim de sus. Bu ayın en sıkıntılı ve en çok masraflı olduğunu kim biliyor musun? Şu bizim koca kız. Homi. <gülüyor> Her ne kadar Haluk Homi'nin erkek olduğunu söylese de bence de k- bence kız. Ben Aynen, onu kızım diye seviyorum. Ya hayır kız ben onu kızım diye seviyorum. O benim canım kızım canım kızım. <gülüyor> Peki. Şimdi Homi'nin masraflarının içinde en büyüğü Haluk'un yarattığı masraftı tabii ki doğal olarak. <gülüyor> 
Ee, hani 3 ay önce camı kırmıştı ya tavan camını. Ki bir de bu masraf düşük bir masraf oldu. Çünkü karavanımızın camı can karavandan geldi. Her ne kadar bizi 3 ay beklettiyse de bunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ama bize e, maliyetinin bile belki hmm, altında bir ya, fiyata bir verdi. O bekletmeyi ki ben onu bekletmeyi ki. Gümrük ve anlaşmalı firmaları bekletti. Tamam olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuçta o, ben de onu tanırım diyorsun. Ben onu tanırım. Bana ne gümrükten falan. O bana pazartesi yolları izledi. 3 ay sonraki pazartesi geldi. Tamam tamam. Ama yok can karavan sağ olsun bize gerçekten çok yardımcı oldu. Gerçekten maliyetinin bile altına fiyatlara verdi. Kam karavanda çok uygun fiyatlara camımızı küçük gelmesine rağmen. Bu da ayrıca can karavanın hatası. Ölçüler küçük geldiği halde e, çok güzel bir şekilde taktı kam karavan. Ve toplam camın maliyeti takılması dahil bize 1300 lira oldu. Ondan sonra artık yağ değişimi zamanı gelmişti hominin. Yağ, yağı değişti 500 lira. Sonra klima. klima gazı bitmişti. Klima gazı durduk yerde bitmez. Isparta'da sağ olsun Mustafa ve Hamdan bizimle karşılaştılar Eğridir Gölü'nde. Gelin biz halledelim onu dediler. Çünkü zaten klima işi yapıyorlarmış. E, i̇çteki borulardan bir tanesinde kırık varmış. Boru tamir edildi. Klima gazı dolduruldu. Onlar da gene maliyetine bir rakam aldılar bizden. ve Duba abiyle tanıştığımız ilk gün çok komikti. Ben e, bayağı bir kanal bağlamıştım çünkü. Gerçekten paneliğinde kızma bu cüzi ışın yanıyordu. Baktığımda internette en az 16 gramdan dolayı kızma bu cüzi arızası veriyor. Ne diyordu? Biz Eğirdir'de gölün kıyısında Turan Beylerle beraber oturduk kahvaltı ederken yanımıza geldiler. Merhaba nasılsınız iyi misiniz iyiyiz. İşte ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz? Sanayide elektrikçiyim dedi. Haluk hemen atladı. Elektrikçi misiniz? Aa bizim de buji lambamız yandı. Fren lambası yanıyor mu dedi. Bilmiyoruz dedik. Abi geç de, şey dedi. Aç kontağı, bas frene. Fren lambası yanmıyor. Bir dakika dedi. Abi çekil kenara. <gülüyor> tık tık yaptı bir yere. Şimdi yanıyor mu yenge dedi bana. Yanıyor dedim. Buji lambası yanıyor mu? Yanmıyor. <gülüyor> Komik yani. Adam tık tık yaptı ve iyileştirdi arabamızı. Meğerse ben muşiri takılmış. Yani belki de kötü niyetli bir ustanın eline düşseydik bir sürü paramızı alacaktı bizim. <gülüyor> Aklınız olsun eğer transportörlerde kırdırma bujisi alması yanıyorsa direkt bakacağınız şey FN pedalının üstündeki ben muşiri takılıp kalmasın. Sonra biz ertesi günde oraya gittik. Onlar klima işimizi hallettiler. İçeride birkaç elektrik işimiz vardı onları hallettiler. Oraya 250 lira verdik. Ondan sonra arabanın bütün halılarını değiştirdim ben. Hazır Isparta'ya gitmişim. Bütün halılar şuraya, şuradan şuraya. Şuradan <gülüyor> şuraya kadar Isparta'ya gitmişken dedim ki bütün halıları değiştireyim. Isparta'nın halısı meşhur. 40 lira verdik. İzmir'de falan olsaydı kaç lira verdik bilemiyorum. 40 lira bütün halılarımız yenilendi. Ondan sonra halın bir sıkıntısı vardı. Dolayısıyla benim de bir sıkıntım vardı. Geri kameramız yanmıyordu geri görüş kameramız. Ve Haluk Kabir'e bana in aşağı bir bak in aşağı bir bak yapıyordu. Sonra da orada... Bir de renge bakar mısın diyorum. Yani istersen in, <gülüyor> istersen çarpayım ben arkaya. O nasıl oluyorsa sen bilirsin. <gülüyor> Doğal olarak ben inip bakıyordum. Neyse e, geri görüş kameramızla yaptırdık orada. Elektrikçiye güzel yeni temiz bir kamera taktılar. Bütün e, bağlantılar ayarlandı. Ve 280 lira da oraya verdik. Toplam olarak Homi bu ay 2400 lira para yedi. Çok değil mi? Mutfak masrafımızın iki katı kadar yemiş. Kızım sen amma obursun ya. Bu kadar yenir mi? Ayıp. O kadar, Bin... o kadar taşıyorum sizi, oluyor o kadar. Hiç, bin liranın üstüne çıkma bir daha. <gülüyor> o kadar taşıyorum, o kadar bandırıyorum. Kızım kesin sesini izliyor bak. Evet. <gülüyor> Şimdi bir de diğer harcamalarımız var tabii. Bütün bunların dışında olanlar. İşte arabaya karton bardak kaldık, e, ocağa çakma kaldık. Benim sırtım ağrıyor diye kıtırıktan bir tane masaj aleti aldık. Masaj aletine sadece 9.90 verdik. Gene hominin aslında zıvırları için aldığımız hırdavatlar var. Bir çakma göstereceğim. Bu çakmağa çok para verdik. Çakmağımız bu. Onun için kullanacaksın? Bir ben bu... kullanmayacağım valla. Sen aldın bunu. Bu şey. E, dur e, kamerayı yakacaksın dur. Yok be yakmam. Bu lehim yapmak için de kullanılıyor. Yakacaksın kamerayı dur. Yakmam yakmam. Tüya! <gülüyor> <gülüyor> yani Haluk onu görünce dayanamadı. Haluk'un zaten bir el feneri ve çakmak hastalığı var. El fenerini nerede görse atlıyor üzerine. Bir tane alalım mı hiç el fenerimiz yoktu. Arabanın içinde bir sürü el feneri. Kafa lambası falan olmasına rağmen. Ben onu tutmasam herhalde homin yarıya kadar falan fener dolardı şimdiye kadar. Evet, yani bulursam size yaklaşık bir kaçımına bin de fenerle fotoğrafımı göstereceğim. Ondan sonra 69 lira ilaçlarımıza verdik. Halium'da benim de ihtiyaçlarımız oldu böyle ufak tefek onlara verdik. Sonra ben kulaklık aldım bir tane edit yaparken rahat oluyor diye 59.90 lira. Böyle Halium tabiriyle lavabo tıkırıcı gibi olanlardan. 
Ha bir de hominin silecekleri değişmişti. E, o o tür de canım bir şey. Hominin sileceklerini değiştirirken bir tane orada Japon yapıştırıcısı gördüm. Bu adama lazım olur diye aldım. Ne ettim de aldım bilmiyorum. Şimdi arabanın her tarafında Japon yapıştırıcısı yapacak gene. <gülüyor> Ondan sonra yüksük koleksiyonum için Mevlana'da bir tane kol- yüksük bulduk. Onu da aldım. Çok güzel değil. Ama... Altı ayda bir bulduk. Altı ayda bir kere bulduğumuz için alalım dedik. Güzel değildi ama aldık yani yine de. Başka neyimiz var? Bir de Tolga. Saçlarımızı kestirdik. Biliyorsunuz Tolga kardeş sağ olsun ta Fethiye'den kalktı, Karaota kadar geldi, bizim saçlarımızı kesti, tıraş etti bizi ve 100 lira da ona verdik. Toplam 363 lira 80 kuruş da diğer harcamalarımız. Ay çenem iyi oldu, ne çok şey harcamışız. Uzun lafın tengrafı 5424 lira kuruş. 5424 lira. Yani normal harcamalarımızın iki katı kadar bir harcama yapmışız. 5424 lira 10 kuruş. 10 kuruş önemli. <gülüyor> Normal harcamalarımızın neredeyse iki katına yakın bir harcama yaptık bu ay. Ama helal hoş olsun gezdik. <gülüyor> gezdik. Gene olsa gene yapar mıyız? Yaparız. Yaparız. <gülüyor> Tavsiye ediyor muyuz? Ediyoruz. Ama hangi para yapacağız bunları? Bunların hepsi mecbur ihtiyaçlar değiller. <gülüyor> Doğru. Doğru. Daha az geliri olanlar bunları kısıtlayarak daha az harcamalar yapabilirler. Dışarıda daha az yemek yiyebilirler, evlerinde yemek yiyebilirler. Araba için daha ıvır zıvır az daha harcayabilirler. Yani bu kız, hani evlerde ya, nasıl paranız varsa harcıyorsanız, paranız yoksa harcamıyorsanız. De, ben burada ama, ama, ama, ama, ama, ama, amaları devreye sokacağım. Hep sana yaptığım gibi. 1300 lira 3 ay beri gelen masraf. 3 ay önce olacaktı o zaman da. Yani, yani. Artı biz bunu pervaneli olsun diye özellikle ısrar ettik ve bekledik. Olmayıp kamp karavanı tamir ettiği gibi kompozitten devam edebilirdik. Sonuçta su geçirmiyordu. İstedik yaptık. İşte halıyı değiştirmeyebilirdik. Klimasız gezebilirdik. Ama halı çok büyük masraf. Tamam klimayı değiştirmeyebilirdik. Geri kamerasını yaptırmayabilirdik. Ben hala inip çıkabilirdim. Dışarıda yemek yemeyebilirdik. Falan filan. Ama madem geziyoruz... Niye rahat etmeyelim? Yani insanlar da evlerine bir sürü ya da biz evlen, evimizdeyken bir sürü masraflar ediyoruz. Gereksiz gereksiz kullanmayacağımız eşyaları alıyoruz. E o zaman arabada niye rahat etmeyelim? Yani zaten fazla eşya alamıyoruz. Yerimiz belli. En azından bu şekilde devam edelim diyoruz. Bakalım önümüzdeki ay ön gelmediğimiz masraflar çıkacak başımıza. Evet. Şimdilik hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin. Hala yani, abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada yeni çomağızımı açtım. Kesinlikle çıkar. <gülüyor>